പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവാ അല്ലേ കുറച്ച് നാടൻ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഒരു മല കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരറിയില്ല ആ മല നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അറിയില്ല എന്തായാലും അവിടേക്ക് പോവാ മല കയറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കയറി നോക്കാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ സൈക്കിളും കൊണ്ട് വരണൊരു വഴിയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സൈക്കിളും കൊണ്ട് കറങ്ങാൻ വരണൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അപ്പം അന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നൊരു വഴിയാണ് അന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വലിയ ട്രിപ്പാണ് വെള്ളവും കുപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ യാത്ര മഴയൊക്കെ പെയ്തപ്പോഴേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കാണാൻ ഭംഗിയായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കാം അവർ നടന്ന് അവർ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരട്ടെ ഈ കയറ്റവും വെച്ചിട്ട് അല്ല ഈ കയറ്റത്തിൽ എന്നെയും വെച്ച് കയറില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇട്ടിപ്പത്ത് കെ ഇവിടെ ലൈം മുണ്ട് നേരെ പോട്ടെ ആറ്റേ സൈക്കിളും കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കാതച്ച ഒരു വിധം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തൊക്കെ നിർത്തി അന്ന് പിന്നെയും റോഡ് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെക്കാട്ടും അന്ന് സൈക്കിളും കൂടിയാണ് മണലും മണ്ണും ചവിട്ടിയാൽ നീങ്ങൂല ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്ന് ആസ്പത്രി പോണിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല വെച്ച് നോക്ക് ഒരു വണ്ടി വന്ന് അമ്മറല്ല അവിടുത്തെ മെയിൻ വണ്ടി ട്രാക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല ഭയങ്കര സ്ഥലങ്ങളാണ് ആ ദാ ദാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആള് ഇതാ നിൽക്കണു പൊന്നു മോനെ കിട്ടി എന്തോ കിട്ടി എന്തോ ഉണ്ണി കിട്ടാന്ന് എന്തോ വിളിച്ചു അവൻ പോടാന്നോ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല എന്താ അയ്യോ എന്താ കുട്ടാ എന്താ പിള്ളേരൊക്കെ ടെറാണ് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണെന്ന് സെറ്റപ്പ് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല വെറുതെ പോയി നോക്കാന്ന് മാത്രം ആദ്യ കനാൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അവിടെയും വണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വരും കേട്ടോ മോനെ ഇതെങ്ങനെയാ പുറത്ത് ആ കേട്ടാ 
വഴുക്കലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നല്ല കയറാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വാ വാ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം വന്ന വഴി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പെട്ടു ഒന്നും ചെയ്യില്ല പുലി തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തോളൂ എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ടുപോള്ളൂ ഇറച്ചി കൂടുതൽ എവിടെ കിട്ടുക നോക്കും പുലി നീ പോ നീ വാ പറയും അപ്പൊ ഏതാ സ്ഥലം ഒന്നും അറിയില്ല ഇതെന്താ മലയുടെ പേരൊന്നും അറിയില്ല ഇതൊന്നും അറിയാത്തവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അതെ പണ്ട് സൈക്കിളും കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഈ മലയിൽ ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ പോയി നോക്കട്ടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത് മുകളിൽ കയറുമ്പോ അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ കാണിച്ചു തരാട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു കയറി വരുവാണ് കാരണം ഇത്തിരി കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമായതുകൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ പോണ വഴി കിടക്കും അപ്പൊ കുറച്ചിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു കയറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറിയതായിട്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ചാറുന്നുണ്ട് പെയ്യില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കണം അത്യാവശ്യം ആകാശമൊക്കെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം എന്തായാലും താഴെ ഒരു ചെറിയ തോട് പോകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ പോയി നോക്കാം ആ അത് മഴക്കാലത്ത് വന്ന അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ മഴയിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏഹ് ഇന്നലെ മിനിങ് തന്നെ ഒക്കെ ഇത്തിരി മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കാട്ടിലും ഭേദമാണ് അതിനും ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒരു 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 തെളിച്ചം വന്നു ആകെ ചൂടത്ത് ചെടികളൊക്കെ പെട്ട് വട്ടത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് മഴയും കൂടി കിട്ടിയപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഉഷാറായി ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചപ്പായി ഇരുന്നു കുറച്ചേരമ്പടിയിരുന്നു ഇനി എന്തായാലും മോളി കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഏത് മല ഹരി നിക്ക് നിക്ക് നിക്കൊന്നും കൊടുക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിടിക്കട്ടെ ഏത് മല ആ ബാക്കി കാണുന്നു ആ ദീ ദീ മല കറ കറ ഹരി പറഞ്ഞാൽ സെറിയാത്ത ആർക്കും സൈഡ് പിടിച്ച് കറപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഈ ഗിമ്പലും പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കയറി വരിക ഓ മാൻ ആ ഭാഗത്ത് നല്ല വെയിലാണ് അവിടെ നല്ല വെയിൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നിൽക്കണ ഭാഗത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം 
നല്ല മഴക്കാരാണ് മഴയത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പക്ഷെ മഴയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും ഇതിൻ്റെ പകുതി പോലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വീണ് വീണ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും താഴത്ത് ഇതാ പോത്തുണ്ടി ഡാം ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ ബണ്ട് അടാ എടുക്കാം ഇതാ എന്താണ് നമ്മുടെ സീനിക് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ മാലയും ആ പച്ചപ്പും മേഘവും അതിന് മുകളിലുള്ള ആ നീലാകാശവും ഏ എന്തൊക്കെ എത്ര ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയാലും മതിയാവില്ല നമ്മൾ ഓരോ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴും ഓരോ ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ ഒരു ദിവസം കണ്ടതായിരിക്കില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാൻ കിട്ടുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മേനോമ്പാറ അഹല്യ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാറ്റാടിപ്പാടമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള അറിയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണുന്ന വെള്ള വെള്ള കളർ കാണുന്ന ഒക്കെ കാറ്റടി പടങ്ങാണ് അത്യാവശ്യം തെളിഞ്ഞ ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൂടലൊന്നുമില്ല അത് അപ്പുറം മല മലകൾ കണ്ട ആ സൈഡ് തെളിഞ്ഞ് കണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ള മല എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ മലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയാലും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ അവസാനം മല മുകളിൽ എത്തും ഇതിൽ കൂടെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴേ ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അത് വരാനുള്ള സമയമായത് വന്ന എന്തായാലും നഷ്ടമായില്ല നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഈ പാറ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ 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 ഒരു ഉണ്ട 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 പോലെ പുല്ലിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ചാത്തുണ്ട് ഇനി ഇനി മുഴുവൻ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് താഴത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിൽ കയറി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച പരവതാനി ആയിരിക്കും താഴത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള മലനിരകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മലനിരകൾ അതേപോലെ അങ്ങനെ പോണു 
ഇപ്പുറത്തുതാ ഇത് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകൾ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സംഭവം പക്ഷെ അന്നത്തെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇന്ന് വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയണത് എന്തായാലും പടം വരെ വന്നതല്ലേ ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പം കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കുറെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ മാറി മാറി എടുത്ത് ക്ഷീണം കുറച്ച് മാറി ആ കത്തപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ഇവിടെ എത്തി അത് നമ്മുടെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിജുവും ഹരിയും ജിതിനൊക്കെ നിൽക്കണേ അവരും കൂടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വരട്ടെ നമുക്കത് വരെ കുറച്ചുകൂടി കയറിപ്പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച മഴ മലയിലൊക്കെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടോ വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട് സൺസെറ്റ് കാണാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് കാരണം ആ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം മഴമുട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഈ പുല്ലൊക്കെ പച്ചയായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെ ചോദിക്കി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല പച്ചയായി നിന്ന പുല്ലാണ് അപ്പോഴായിരുന്നു വരണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ കിട്ടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അതായത് നല്ല സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിന് സംശയമുണ്ട് ഇതാണ് കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊത്തം മലയോരമാണ് മലയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലനിരകൾ തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്താ പ്ലെയിനായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ചുരം വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും മലനിരകൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കിത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുറെ കാലം കൂടി മല നോക്കി നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളിന്ന് ഇപ്പം ആ മലയുടെ മുകളിലെത്തി നല്ല സ്ഥലം നല്ല ഭംഗി അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിത് ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്താ മുള്ള മന്ത്രം മുള്ളാണിത് മുള്ള മന്ത്രം മുള്ള് അപ്പോഴേക്കും അത് അവിടെ മാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ പോയി നോക്കട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട ഇല്ല പോട്ടെ പോട്ടെ ശബ്ദം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ അത് കയറി വരും ആ അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം മുള്ള മന്ത്രം മുള്ള്
അത് ചാടോടാ അത് അത് ഈ കുത്തിനുള്ള മലയിലൊക്കെ കയറി നിൽക്കുമല്ലോ സാധനം ഇതാണ് സാധനം ഈ മുള്ളാണ് ഈ മുള്ള് വെച്ചാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് മുള്ള മഞ്ഞ മുള്ള് ഈ മരടെ താഴ്വാരത്തു നിന്നാണ് നമ്മള് കേറി കേറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ കൂടെ നമ്മള് കേറി അതീ കേറി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഈ ചെറിയ മലയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണത് ഇനിയിപ്പോൾ വന്ന് കുറച്ച് നേരം നിന്നു കുറച്ച് കഥകളി മർത്താനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു സൺസെറ്റിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിശ്വാസം നോക്കാം എന്തായാലും സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പുല്ലിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്യാമറയാണത് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്തായാലും ഒരു ജീവിയുടെ ഈ കാണുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ലൈനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സംവിധാനമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ മലയ്ക്ക് പാരലായിട്ട് മലയുടെ ഒപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെളിച്ചോടിക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല വെളിച്ചം വന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും ആ മഴക്കാരൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നെങ്കിലും മാറിയപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കണ ഇതിൻ്റെ ഈ വശമാ മുഴുവൻ നല്ല നല്ല വെളിച്ചം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ില്ല നല്ലൊരു സൺസെറ്റ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ് നമ്മുടെ കാത്തുനിപ്പുകളൊക്കെ വെറുതെ ആയി പ്രകൃതി പറ്റിച്ചു സൂര്യൻ പോയതിൻ്റെ കൂടെ മഴക്കാറും പോയി അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പോയി നല്ലൊരു സൺസെറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സൺസെറ്റ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം